Dakle, biblijska poduka na temu vlasti koja nam je dana u Isusu Kristu po njegovom presvetom imenu. Dok u stvari ja imam u srcu, evo sad ću vam otkrišti mi u srcu, pobjednički život po Isusu Kristu. Kršćani bi trebali biti nadmoćni svim okolnostima, svim tjelesnim stanjima, svim drugim ljudima i svim silama tame. Po Rimljanima 5.17 gdje čitamo, hvala ti Isuse, da oni koji su primili dar pravednosti, to je zbog žrtve na križu, opravdani po milosti Kristovom krvlju, hvala ti Isu, očišćeni od grijeha, odvojeni od svijeta i od sotone, kupljeni njegovom dragocjenom krvlju, stečevena Isusa Krista, pripadaju njemu da ga proslavi u duši i tijelu. Sve su to predivni izrazi i o njima čitamo u Svetom pismu, ali koliko li je malo ljudi koji žive doista u nadmoći, koji žive pobjednički život ili koji nisu u porazu. Dakle, oni koji su primili dar pravednosti. Jer evo, nažalost, ja vidim da jedan broj ljudi, čak bi rekao veliki broj ljudi, svi religiozni ljudi, nazivaju se vjernicima, ali vjernici doista nisu. Jedva išta od onog što pismo govori da nam prepada u Kristu Isusu, oni ne uživaju. Recimo, znaju na pamet 23. psalam i to nije neka mudrost, ima samo šest stihova, ili ga čitaju, poznati je, pjevaju pjesmice o njemu, a ni jedan blagoslov koji se tamo nudi, oni ne uživaju. I to je tragedija modernog kršćanstva i to puno govori doista o duhovnom stanju u svijetu i blizini kraja. Dakle, Rimljanima 5.17, oni koji su primili dar, dar pravednosti, Žrtva na križu je dar milosti, nezaslužena dobrota, prima se po vjeri, po poruci evanđelja i nakon toga počinjemo uživat koliko sazrijemo, koliko vršimo njegovu volju, koliko živimo u zajedništvu s njime, koliko živimo ljubav, toliko možemo uživat puninu milosti koja se neprestano izljeva prema nama u Kristu Isusu, koji su primili dar pravednosti, pazi ovo, i obilje milosti. Žrtva na križu, odvojeni od oca, zbog grijeha, u vlasti džavla, hvala ti Isuse, i onda milost Božja, spasiteljica svih ljudi na križu u Kristu Isusu, i onda rasterećenje, oslobođenje, očišćenje, snaženje i beskrajna milost se izljeva, ulaziš u zajedništvo s ocem po duhu u Kristu Isusu, više nisi sam sve mogući u tebi, po prvo Ivanovoj 4.4, nadmoćan svijetu, hvala ti se svim okolnostima po onome koji te uzljubi, po rimljanim 8.37, vladaš u ovom svijetu po jednome Kristu Isusu kao kralj po Rimljanima 5.17 neprestano slaviš Boga i Otca po drugim korićanima 2.14 što te uvodi u pobjedu po Isusu Kristu i onda mučak i onda pogleda ljude oko nas zašto je to tako? Da li pismo laže? Da li je to sve bajka? Da li vi, da li vi primjećujete koliko ljudi doista među vjernicama uopće ne vjeruju svetom pismu jer nema opipljivog u njihovom životu? Znate kad su Kenneth Hegena pitali, to vam je primjer pobjede nad moći, nad smrćom, nad tijelom, nad duhovima, nad okolnostima, živi odnos Isusom. Kad su ga pitali, dobro, je li... Je li Mislim, je li ima igdje nešto, negdje je prisutno to kršćanstvo o kojem ti govoriš? Kaže on, dođi k mene. Kod mene je prisutno. O Isuse, hvala tebe na Kenneth Irvin Heginu i svim istinskim slugama koji su u zajedništvu s tobom ušli u pobjedu kada nam pripada po tvom presvetom ime. Ja bih htio da mi ovo razumijemo. Dakle, mi imamo u Kristu Isusu dostupno preobilje milosti i možemo živjeti pobjednički život ne sami našom snagom nego u njegovom imenu ja bih htio da mi ovo razumijemo u zdravlju u preobilju u nadmoći i tako ga slavimo dijelima i budemo pomoć za druge i postignemo cilj, cilj, savršenstvo, punina koja je u Kristu Isusu po Efežanima 4.13 u to gledamo, dakle vlast u Isusu Kristu ili vlast po njegovom imenu prepada svakom vjerniku po Marku 16.17 
A sam Isus je rekao u Luki 10.19 kad se vratilo njih 70-orica ili 70-dvojica kako koji prevod u čudu što im se duhovi, zli duhovi pokoravaju na ime Isusa Luka 10.17 sam Isus je rekao dao sam vam vlast i juče koji ste bili i koji ste slušali volimo te Isusa čuli ste da sam ja proveo intenzivno proveo sam ja i vrijeme nakon toga ali intenzivnih tri mjeseca Hvala ti Isus, promišljajući baš o toj rečenici, što znači to što je Isus rekao da njegovi učenici imaju vlast, što oni imaju? O Isuse, kad ja nešto imam, ja moram znaš što imam, što s time, ima li koristi od toga, kako to funkcioniše, kako bi rekli naši susjedi, ali tako, kako to radi, ali to uopće radi? Je li ima u tome išta za mene i za ove oko mene? Ili je to samo riječ, prazna forma, slovo na papiru? Evo, to je naša sveta namjera razjasniti. Pobjednički život u Kristu po Rimljanima 5.17 pripada svima koji su primili Krista Isusa, jer jesu primili dar, dar pravednosti, dar opravdane pred Bogom kao da nikad ne Isusa griješili u zajedništu s njime, čiste savjesti u snazi gospodnjoj, sa imenom na usnama, sa riječu Božjom kada je svjetlo na njihovoj stazi i svjetiljka je njihovim stopalama, to su krčane a ne gomila jada, tuge, poraz, svijet, bolest, ne ljubav, mržnja. Hvala ti Isuse, pa nije ni čudo što nam se svijet smije, počevši od tri Boga, pa onda nadalje prema ovim među odnosima. Hvala tebi Isuse, evo Isuse, ja ovo sve rečeno stavljam pred tebe u iskrenoj molitvi srca i ja te molim za pomoć, neka dug sveti Boži koji jest pomoćnik, jest jedno od naziva za parakleta duha svetog pomoćnik, neka siđe moćna i neka pomogne svima, svima nama da razumijem ove moćne istine koje se nam po duhu svome objavi u svetom pismu o našem pravu i povlasticama u tebi kao Kristovom tijelu kojem ti kao glava Isuse predsjedaš Isuse molim te za pomoć za prosvjetljenje, za razumijevanje da razumijemo što sve imamo u tebi koje bogatstvo milosti smo primili kako ga trebamo koristiti ovdje na ovom seminaru vlast nad svim silama tame nad svim tjelesnim stanjima i nad svim okolnostima Isuse, hvala ti. Ja znam da je ovo duhovni zahtjev koji je tebi po volji i da ga ti jesi uslišio po Ivanu 11.41. Amen. A pozivam anđele služničke duhove da siđu ovdje među nas po Hebrejima 1.14 da surađuju sa mnom u molitvama i predavanju riječi zbog čega im dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koji imam u imenu Isusovom po Mateju 16.19 i 18.18. Amen. A vi im isto otvorite srce, vi otvorite srce u poniznoj molitvi i na naše prijatelje duhovne pomagače pozovite da vam budu pri ruci i radosni, radosni, oni vam hoće izaći u susret. Hvala te Isuse na pomoć i svjetlosnih bića. A suprostavljam se u ime Isusa Krista svakom zlom ili nečistom duhu koji veže ili tlači bilo koga ili ga sputava u razumijevanju ili volji. Ja slama moć tim duhovima izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijelog predavanja da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da ovo sjeme života padne na plodno tlo naše duše i donese onaj veličanstveni rod spoznaje i uživanja blagoslova Isuse zbog čega si ti izgovorio svoju riječ, hvala ti zbog toga beskrajno, amen dakle dao sam vam vlast, vlast koristimo blagoslov zdravlja prisvajamo i uživamo hvala tebi Isuse, ovo koristimo juče smo naučili da mi možemo imat vlast, a da od nje nemamo nikakve koristi. Hvala te Isuse, nismo li naučili? Mate 17. poglave, dječak koji je imao padavicu, njegovi učenici su htjeli, ali nisu mogli zagnati duha, što je Isus kasnije učinio i 
Oni su imali vlast jer im je bila dana u desetom poglavlju prvi stih dajema mlazna i izgonite zle duhove i da iscijeljujete sve bolesti i unatoč tome što su imali vlast i htjeli izagna duha nisu mogli, a Isus im, Isus im se obratio i rekao, o rode nevjerni, dokle mi je bit s vama? Dovedite mi dječaka i zagna je zlog duha, o čemu danas na drugom mjestu da vidimo kako ga Isus i zagna. I oni su ga kasnije upitali, 19. stih, zašto ga mi ne moga smo i Matej 17, 19, zašto ga mi ne mogo smo, pravilan hrvatski izraz, zašto ga mi ne mogo smo i zagnat, a i, znači htjeli su. Zamisli tu tragediju, imamo vlast, imamo patnju, imamo potrebu i podbacimo. A Isus im je rekao, zbog vaše nevjere. Riječ ne radi automatski, kaže Kenneth Hagin, radi po vjere. I tu je problem, ljudi nemaju vjere, ne znaju što je vjera, ne razumiju zakonitost ili princip vjere, ne znaju kako se vjera stiče i kako se vjera jača i snaži, kako postaje robustna, silna, nepokolebljiva. Hvala tebi Isuse, ona bi trebala izvanredno rast. Zbog čega je Pavle i zahvalio crkvi u Solunu, što njihova vjera izvanredno raste i množi se ljubav koji imaju jedni prema drugima. Stoga naša vjera i ljubav trebaju neprestano rasta, ali evo ja imam vlast, mene ovo zanimalo, ja imam vlast ako mi je Isus dao cijelo ljeto, dakle tri mjeseca je ta trajalo moje ljeto. Više, jer sam 99 učenja napisao, pa onda hvala ti se prema, prema tome zaključujem ako sam pisao svakog Svaki dan po jedno, znači najmanje 99 dana, to je više od 3 mjeseca. Dakle, ako ja nešto imam, ja moram znaš što je to. Kako to radi? Kako radi vlast? Evo, čuli ste juče Esek, Viljem, Kenjom, veliki sluga Boži. Njega je zanimalo, dobro, ako ja imam ime Isusa, što ja imam? Da li je to kao da mi je Isus da ono što se zove puno moć, kad daš advokatu, the power of attorney? Koju moć ima advokat kad dijeluje namjesto mene? I on je pitao advokata i on mu je rekao, to je kao da je klijent, kao da je klijent prisutan. Sve što on može, ja mogu. E to je vlast koju nam je on dao. Sve što Isus može, ja mogu. Pa da vidimo što Isus može, ali prije toga da razumijemo kako vlast funkcionira. Mi to moramo razumjeti. Evo zgoda koju više manje svi znamo. To je Matej 8. poglavlje stihove 5 do 13. Nakon što je Isus išao s Masinske gore, sustreo ga je gubavac. Prva četiri stiha i Isus ga je odmah iscijelio i izgovorio veliko hoću. Za sve one koji ne znaju Isusovu volju prema potrebitima, ako hoćeš, možeš me izcijeliti. Isus je rekao veliko hoću, on je isti za vijeke vjekova. Po Hebrejima 13.8. Stoga više nikad ne morate Isusa pitati ili hoće. Još manje ili može. Volimo te Isuse, nego zašto ja nisam primio? Zašto ne uživam taj blagoslov Isuse? I nakon toga kad Isus dođe u Kafernau, pristupi mu neki stotnik vojska. Stotnik znači on stoji na sto vojnika, centurion, to vam isto samo na latinskom. Moleći ga i govoreći gospodaru sluga mi leži kod kuće uzeti, strašno se muči. I reče mu Isus, ja ću doći i ozdraviti ga. Evo Isus ti cijelo vrijeme otkriva koja je njegova volja. Ako je netko bolesta, ne moraš se misliti hoće li Isus doći, on hoće doći. To muči ljude, tu su poraženi jer ne znaju hoće li on. Ja ću doći, Isus je isti. Kad bi mi samo razumjeli da je Isus isti, a piše da je isti, juče, dakle ovdje, danas, to znači sad i za vijeke vijekova, to znači recimo drugi tjedan, hvala te Isus, mi se ne bi morali uvijek iznova pita što on hoće, kako se u novoj situaciji ponaša, je li njegova volja nam je iscijeli, samo pogledaš u evanđenju. Dakle, uvijek kad imamo nekog bolesnog, reče mu Isus, ja ću doći i ozdravim ga. Hvala tebi Isuse. A stotnik, evo ovdje, idemo da razumijemo što znači da imamo vlast. Što znači vlast? I onda kako se vlast sprovodi nad silama tame. Mi to moramo, ja sam to morao naučiti. Ja sam to morao znati. Jer previše je sila tame. Hvala te Isuse koji su aktivna, podmogla, opasna. 
kva zauzete, da mi podbacimo na zemaljskoj stazi. A stotnik odgovorivše kaza. Gospodaro, nisam dostoja da pod krov moj uđeš, evo ga idemo, što ja imam? Pazi, vlast. Najprije da razumijemo što je vlast, a onda kak se primjenjuje. Pazi. A stotnik odgovorivši kaza gospodaru, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, evo ga, nego samo reci riječ. I bit će iscijeljen sluga moj. Pazi sad ovo, objašnjava vlast. Jer ja sam čovjek pod vlašću, evo ga, vlast. I imam pod sobom vojnike, naglasak pod sobom. Vlast pod sobom. Znate, Isus je nas uskrisio, Efežanima 2.5. i posio na, na nebesima pored sebe. Hvala ti se u duhu kraj prijestolja slave, što znači da vlada nebom i zemljom i da su mu podložni po glavarstva i vlasti njegovom imenu, a on ih je pod, podložio zbog crkve koja je tijelo njegovo, njega koji ispunjava sve u svima po Efežanima 1.21-23, što crkva ne razumije zbog čega se Pavle moli po duhu svetome od 17. do 20. stika da prime u srce duha objave i mudrosti da razumiju koja je silna moć od njega prema nama koji vjerujemo moć uz krsnuća nam je dostupna koja može i hoće strgat svaki jaram zašto mi to ne koristimo zamisli to to je ko čovjek koji ima hvala ti Isuse brdo love na banci ima čak i pin od kartice i Gladan je, nema što zajesti i ne koristi, umre od gladi. O Isuse moj, up, Isuse u pomoć. Dođi nam u pomoć Isuse. Ja molim Isuse za duha mudrosti i objave da tva crkva shvati što nam pripada u tebi. Koja silna moć Isuse nama koji vjerujemo pripada. Dakle, kaže stotnik ovamo, ovako, samo reci riječ i bit će iz cijelje sluga moj, jer i ja sam čovjek, ovo zapamtite, pod vlašću. Meni je fascinantno kad ljudi kaže, ja sam danas pročitao cijelog Mateja, super, mogla si pročitao, hvala ti Isuse i onu našu staru jugoslavensku enciklopediju, da, da živi, istu vi ima korist. A volimo te Isuse, samo reci riječ, pod vlašću. Vlast pod. Kad se ti u vlasti nešto ispod, sve mu podloži pod noge, a njega postavi glavom zbog crkve koja je tijelo njegovo koji ispunjava sve u svima. Sve mu podloži poglavarstva vlasti sa kojima se borimo Efežanima 6.12, a ne protiv ljudi, protiv zlih duhova koji su u zračnim prostorima, protiv upravljača mraka na ovom svijetu, protiv sila Efežanima 6.12, protiv njih se sve mu podloži pod noge. A pogledaj koja je tva pozicija, kad mene ka, pitao kako se ili gdje se, ja kažem na isto mjesto. Ja sam si uzeo parcelu Efežanima 2.6, nema šanse da će se maknuti. Nema šanse, Efežanima 2.6, zajedno s njim posjedno na nebesima u Kristu Isusu. To je ista misla, samo što su je naši razdijeli u dva poglavlja. To slijedi. Njega je uzvisio. Dao mu ime iznad svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem. Isusu. O Isuse, Efežanima 1.17 do 23 zabilježite to nam prepada, prepada li tebe? Koristiš li ti to? Sve mu podloži pod noge. Sve mu podloži pod noge. Hvala tebe, Isuse. I onda kaže, New International Version, Biblija kaže, zbog crkve. Sigurno ne zbog sebe. Znate, on nije ništa napravio zbog sebe, on je već bio na dobroj poziciji. On nije ništa napravio zbog sebe, on je već bio u pobjedi na džavu. On nije ništa napravio zbog sebe, on je već bio hvala ti se bez grijeha. Volimo te Isuse, zbog nas je to napravio, koristiš li ti to Isuse? Dakle, ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom, naglasak pod sobom. Moramo razumije da su oni ispod nas, da smo mi iznad njih, da mi njih gazimo. Ako mi nekoga gazimo, onda su oni ispod, jel' tako? 
Razmišljaj malo o gaženju, hvala ti Isuse, zaključiš je, zaključit ćeš da je onaj koga gaziš ispod. A ja imam osjećaj da vjernici misle da je vrag iznad. Paziš, još nemoj da te čuje vrag. Kaže Kenneth Hagin na sav glas, pa ja hoću da me čuje, njemu i govori. Pa nije li takva situacija? On se nas boji, on se nas boji u ime Isusa, ne mene osobno, moje ime i prezime, moje ojebile, osobna iskaznica, broj putovnice, ne, 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 ime, ime kojem se mora podložiti, ime, nad svakim imenom. Da se imenu Isusovom pokori sve, podloži, klekne, prigne, glavu, prizna. Sve na nebu, na zemlji, ispod zemlje. Je li tako? E, to ime ti pripada. Nema ništa vrijednije što ti pripada. Cijeniš li ti to? Kad ja čujem da itko spominje i koje ime, ja znam da ga vrag drži u šakama. Znate zašto ja to znam? Zato što znam što u imenu. I da ti znaš to imeno, a to je stanje prosvjetljenja, ne bi nikad ništa drugo koristio. I ako koristiš išta drugo, to je stanje neprosvjetljenja. I dalje si vezan i to je djelovanje vraga. Nemaš ništa vrijednije od imena. Kad ja čujem da oni i jedno drugo ime zazivaju, ja znam da su promašile, ja znam da promašaj nije od Isusa, on gađa u sridu. I da mu ime, iznad svakog imena, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. Hvala tebi Isuse. E to ime je najvrijednije što imamo. Tom imenu su podložni nebo i zemlja. E to je pobjednički živo sa Isusom, po njegovom imenu, u zajedništu s njime, po duhu svetom Božjem. Na to smo pozvani. To znači Rimljani 5.17, Rimljani 8.37 i drugi Korinčanima 2.14. Jer je, je, se sjećate gdje smo? Jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike. Pazi, pa kažem jednome ide i drugome dođe. I kažem jednome ide i ide. E to je vlast. To je vlast. To je vlast. E ovdje stanete i zabilježite, vi koji bilježite, bilo da bilježite u tekicu ili u misalnu bilježnicu, jer ja sam, pazi ovo, deveti stih Mateja 8, vlast, jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednomu ide i ide. Ne raspravljam s njima. Nemamo sjednicu, ja i vrak, da vidimo što ćemo. Nije sporazumno, znate, kao kompromisno. Ja kažem, idi, i on ide. Ja kažem drugome, dođi, i on dođe, a sluzi svojemu, učini to i učini. E, zabilježite, hvala tebi, Isuse, Mateja 8.9. I razmišljajte o tome da shvatite što imamo kad Isus kaže dao sam vam vlast. A onda ćemo sad vidjeti kako se to primjenjuje. Pa bi to bilo otprilike to. Ja mislim da će biti dovoljno. Već je ovo spektakularno kad bi usvojili. Hvala tebi Isuse. A pa je sad ovo. A Isus, evo ako hoćete oduševiti Isusa, evo znate kako. Jednostavno mu vjerujete na riječ. Pazite. A Isus čuvši to, zadivi se. Znate da Isus ima svakakve reakcije. Nekad bi se razbijesnio, nekad bi rasplakao se. Hvala te Isus. Nekad bi se čudio čudom velikim, nekad bi se proveselio u duhu, jel tako? Nekad bi fikao. Pazi sad ovo. A Isus čuvši to, zadivi se, te reče onima koji su ga slijedili, zaista kaže vam, ni u Izraelu tolike, evo ga opet, vjere ne nađu. Vjera, riječ, vlast, zapovjed, Hvala te Isuse, zapovjed, vjera, riječ, 
vlast. Isuse, ti si kralj, Isuse. Pa idemo mi vidjeti kako je naš Isus provodio tu vlast, jer ja cijenim da nema boljeg primjera od njega. Hvala ti Isuse. A mi imajmo na pameti što smo juče rekli, kad smo govorili o tome što znači u ime Isusa, osjećate se puno moći koja se daje advokatu, kad ti dođe advokat sa punom moći, Moraš znat koju on to punu moć ima. Kad mi dođemo u ime Isusa Krista, mi moramo znat koju imamo moć. Imamo svu moć koju Isus ima. Inače ne bi bilo u ime Isusa ili na mjesto Isusa. Nama je to naravno daleko ko što nam je Saturn daleko. I dalje. Isuse, hvala tebi, Isuse. Idemo, evo, baš u Evanđelju po Marku imamo tri zgode ili nezgode. Hvala, za vraga je to bila nezgoda. Da vidimo kako je naš Isus djelovao u prisustvu vragova. Dakle, čudo u Kapernaumu, ili neki kažu Kafernaumu, situacija u sinagogi, Čitamo dakle od 21. stiha i dođu u Kapernaum i odmah u subotu uđe u sinagogu i poče naučavat Isus. Isus je uvijek naučavao. Isus nije došao i odmah srata počeo vikat na ljude i zgoni zle duhovi ozdravljati jer nema od toga koristi. Uvijek je postao uzrok, uzrok i posljedica o tome sad na seminaru u Osijeku. Volimo uzrok i posljedice, li tako? Hvala tebi, Isus. <laughs> Hvala tebi, Isus. Je li vas neka radost isto hvat, hvata ili samo mene? Što ja volim ovo u, u povijedi? I, I bijahu zaneseni njegovim naukom. Naukom. To znači da na ovom je sad nauk. I bijahu zaneseni njegovim naukom jer ih je učio kao onaj ko ima vlast. A ne kao knjižnice, to bi bilo valjda ove književnice ili pismo znanci najboljima, p- pismo znanci ili hvala knjižnice, ovo je neka nova hrvatska izjava. A bijaše u njihovoj sinagogi čovjek sa nečistim duhom. U očima da, da je bio u crkvi sinagoga, inače na hebrejskom znači mjesto za okupljanje vjernika i tad se židovski narod vjernice okupatilo okupljao tamo da čuju riječ Bože. Pazi, i bijaše dakle među religiozni ljudima, mi možemo slobodno tako pročitati, jer to je to, čovjek sa nečistim duhom. Takva mi je situacija i danas. Među religioznim ljudima, puno njih sa nečistim duhom. I povika, povika za duh, ne čovjek, govoreći, hej, što mi imamo s tobom Isuse na zarečanine? Dođe li da nas uništim? Znam te tko si svetac Boži. Duh je znači, duhovi koji su bili u tom čovjeku su prepoznali Isusa po duhu normalno, u duhovnom i znali su da on ima vlast nad njima i da ih može uništiti. Pazi sad ovo i evo ga ovdje gledamo. Dakle, Isus ima vlast da mi vidimo kako on vlast provodi o kojoj govori Matej 8.9. Zabilježite Mate 8.9 za promišljanje. Tu vlast imamo, a ovako se sprovodi. Baš u vojsci. Ako ste ikad bili u vojsci, ja sam imao tu sreću i nesreću da sam bio, hvala te Isus. Onda znate kako funkcionira vlast. Što znači biti nadređen, a što znači biti podređen. Pazi. A Isus mu zaprijeti zlom duhu, ne čovjeku. Jer kažu Efežanima 6.12, to isto bitno za uočit, mi se ne borimo protiv krvi i mesa, znači čovjeka. Čovjek neka zna biti prilično uvrnut, ali samo zato što je pod utjecen zlog duha. I sad si ti uvrnut ko i on ako se ideš svađa s njime, jer nije on hvala ti se, nego zao duh kojega trebaš otjerati. I kad se zao duh otjera, ako je zao duh, onda on više nije uvrnut, vratio se u red. Zato se mi ne borimo protiv krvi mesa, nego protiv duhovnih sila koje upravljaju takvim ljudima, hvala ti se, koje su sile svadale takve ljude. 
a mi imamo vlast nad njima. Evo kako Isus provodi vlast. A Isus mu zaprijeti. Isus mu zaprijeti. Govoreći, umukni i izađi iz njega. I to je to. Nije on ušao u raspravu sa zlim duhom. On je zapovjedno pristupio. Tako se sprovodi vlast. A Isus mu zaprijeti govoreći, umukne i izađi iz njega. Jedna rečenica. Zapovjedno i to je to. I ako je ta riječ izgovorena u svjesnosti da imamo vlast, izgovorena je u vjeri. E onda Isus nama i zao duh mora napraviti točno što je napravio kad je Isus bio u tijelu iz Nazareta. I nečisti duh potrese njime pa povikavši snažnim glasom izađe iz njega. I svi se zaprepastišete raspravljah među sobom govoreći što je ovo, kakav je to novi nauk, evo ga, mi imamo novi nauk. Novi nauk da s vlašću zapovjeda i nečistim duhovima i pokoravaju mu se. E to nam prepada, sjećate se Luke, de, zabilježite Luku 10.17 do 20. Zabilježite jer je dostojno pažnje. Ne možeš biti u pobjedi na zemlje a da ne znaš sprovodi vlast. Ne možeš. Ne možeš. To ne važi samo za tlačenja, bilo da si ti potlačen ili bližnji. To važi i za okolnosti života i za tvoje financije i poslove i hva- za mnoge stvari, za stanje u crkve. Kakav je to novi nauk da s vlašću zapovjeda i nečestim duhovima i pokoravaju mu se? A glas o njemu, 28. stih, tu završavamo, odmah se proširi po svoj okolici Galilejskoj. Preskočit ćemo peto poglavlje, vratit ću se zadnje na njega, idemo na deveto poglavlje, na istu zgodu sa pada večarem, ali iz Marka deveto poglavlje, tamo je opsežniji. Hvala ti Isuse, uvede dan u tu situaciju i tamo vidimo na koji način je Isus tog zlog duha izagnao. Dakle, znate situaciju, mnoštvo se okupilo, Isus dolazi, onda mu prilazi mu dječakov otac i moli ga za pomoć, nisu ga njegovi učenici zlog duha mogli otjerat. Isus mu odgovorivši reče, o naraštaju, čitamo Marko 19. 9. poglavlje 19. stih a on mu odgovorivši reče o naraštaju nevjerni dokle li ću s vama bet dokle li vas podnosit dovedite ga k meni i dovedoše ga k njemu dakle imamo dječanka koji je opsjednut od strane zlog duha i to opsjednuće se očito je tako da ga on baca u vatru, vatru i vodu želi ga ubet Hvala te Isus i volimo te Isuse. Ti si kralj Isuse. I dovedoše ga k njemu i čim ga duh ugleda, dakle Isusa, odmah potrese dječakom. Dječak pade na zemlju te se poče valjat i pjenit. Hvala tebi Isuse. Pazi ovo. I upita Isus, to je reakcija zlog duha. To se isto zna događat kad neko prilazi nekome koji ima silu duha i koji ima vlast, onda počnu reakcije svakakve. Nekad ljudi doista padaju. Hvala tebi Isus, nekad se tresu, nekad počnu imati razne bolove jer duh hoće čovjeka nagnat da pobjegne. Ili kad trebaju doći na predavanje ili na molitvu, onda i sve spopadne živo, onda oni ne dođu. A hvala ti Isus jer duh zna da će biti zagnan. Dobro? I upita Isus njegovog oca koliko je vremena kako mu se to događa, a on reče od djetinstva. I često ga baci i u vatru i u vodu. E sad ovdje dodaje još jednu riječ, tamo je nema u Mateju, da ga uništi. Sigurno ga ne baca u vodu da ga opere, hvala ti Isus. Nego da ga uništi. Pazi sad ovo. Nego ako što možeš pomozi nam, sažali se na nas. Evo opet, znači, oslobađanje od zlog duha je milostno. Že sažali se ili budi milostno. A Isus mu reče, ako možeš povjerovat, sve je moguće onome koji vjeruje. Evo ga. Opet vjera. 
Pazi sad ovo. Djetetov otac odmah povika pa sa suzama govoraše vjerujem gospodaru pomozi moj ne vjeri i evo ga ovo zabilježite za danas da vidimo kako Isus vlast koju ima sprovodi a naučit ćemo da ju je predao crkve ako je predao onda mi imamo koju vlast pa ako je predao vlast koju on ima onda imamo istu vlast to jest on kroz svoje tijelo istu vlast tijelo crkva Kristova koju ima u tijelu iz Nazareta Evo ga, a kad Isus vidje da se mnoštvo strčalo za prijeti nečistom duhu, dakle Isus nije pregovarao, on je uvijek jednu stvar napravio, za prijeti, za povjedi, prekori kako neki prevode kažu, za prijeti nečistom duhu govoreći mu, duše njemi i gluhi, ja ti zapovjedam. Izađi iz njega i više ne ulazi u nje. I to je to. Kad u vojsci neki general kaže vojniku da nešto napravi, on hvala ti se, ne ide njemu pisa najprije ljubavno pismo, pa onda roditeljima hvala ti se da ih umilostivi, pa onda njega pozove na večeru, pa ga pita, čuj molim te ako bi ti se dalo sutra dana očistiti WC, WC i to je to. <laughs> Isus zaprijeti, učimo što imamo kad kaže da imamo vlast i kako se vlast provodi po primjeru Isusa Krista, jer tu nam je vlast dao. U ime Isusova znači kao da je Isus tu. A kad Isus vidje da se mnoštvo strčalo, zaprijeti nečistom duhu, govoreći mu duše, njemi gluhi, ja te zapovjedam i zađi iz njega i više ne ulazi u nj. I povikavši, opet očitovanje, že stoko potrese njime te izađe i dječak bijaše kao mrta, tako da su mnogi govorili da je umro. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse, no Isus ga uhvati za ruku i podigne ga i on ustade. Ti si kralj Isuse. Dobro, vraćamo se na Marka peto poglavlje, čuvena zgoda sa luđakom iz Gadarenskog ili Geneza, Genezarecko kraja. Isuse, hvala te. Ti si kralj Isus, čitamo peto poglavlje, od početka, učimo po primjeru Isusa Krista. Već smo rekli, ako ste slušali biblijske poduke na temu ozdravljenja, da je ovo zapisano za našu poduku. I da svako svjedočanstvo iz Isusovog života i njegove službe otkriva zakonitost božanskog djelovanja i da je to objavljeno nama tim putem, da mi to razumijemo i uskladimo se s time i onda možemo očekivati iste rezultate. Jeste razumijeli? Isus je mnoge zloduhe izgonio i na mnogim mjestima u pismu samo spominje da ih je izgonio. Recimo u Mateju 8.16 spominje da su mu uveće donijeli mnoge koji su bili po od utjecajem zlih duhova i da je on duhove, sve duhove i zagnao riječu, to je zapovjedna molitva i iscijelio sve bolesnike to znači da su bili pod utjecajem zlih duhova koji su ih razboljevali, ali on je riječ ali ne spominje kako ali možemo pretpostaviti ili čak sa sigurnošću znat kako ako pogledamo druge dijelove pisma ili razumijete ovo? Dakle, i dođoše na drugu stranu mora u gadarenski kraj i kad izađe iz brodice, odmah mu iz grobnica dođe ususret neki čovjek sa nečistim duhom. Ka, koji je imao prebivalište u grobnicama i nitko ga ni lancima nije mogao svezati. E sad kako se taj duh očituje u ovom čovjeku je ovdje rečeno, a mi znamo da se zli duhove već kakvi jesu u raznim ljudima očituju na razno razne načine. Recimo jedan zao duh kojega ja znam iz svoje službe se očitova tako da se osoba e, hvala ti Isuse, urinirala je po sebi po, po stanu ili je Hvala ti Isuse, fekalije tako svugdje ostavljala i mazala se s time, tako bi recimo taj zao duh se zna očito. I tako ima svega čisto da znate. Uglavnom svako tako abnormalno ponašanje zbog utjeca zlih duhova. 
ti si kralj Isusa. Jer, znači, nikoga nije moga svezati jer su ga često vezali okovima i lancima, ali bi on iskidao lance i rastrga okove i nitko ga nije mogao ukrotiti. I po cijelu noć i dan vikao je po brdima i po grobovima i udarao se kamenjem. A kad iz daleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se i povikavši snažnim glasom reče, dakle, duh ga je prepozna, što ja imam s tobom, Isuse, sina, sine Boga Svevišnjega? Meni je živo čudo da zli duhovi bolje poznaju Isusa nego većina vjernika. Hvala tebe, Isuse. Što ja imam s tobom, Isuse, sine Boga Svevišnjega? Hvala te Isus. Zaklinjem te Bogom, ne muči me. E sad, ja iz moje službe znam na koji način je recimo Isusovo prisustvo moglo muči zlog duha. Dakle, dodir duha svetog Božjeg ili Božje ljubave u posudi života koja je Bogu protivna pri dodiru, hvala ti Isus, osjeća bol. I jedan koji je bio opsjednu zlim duhom na moje službi koji je tako, hvala ti Isus, ima očitovanje, je bježa onako u zice, je lijepi od straha zato što bi ga blizina pekla on je osjećao blizinu duha svetoga kao u žeravu i bježao je kasnije kad sam ja nije htio da ga dotakne on se nije ni sjeća toga ja sam molio na daljinu molio sam ovako on je pao na pod i kad sam ja stavio ruku on je bježao on se htio zavuć dole po tepik se zavlače kad je zao duh bio i zagran on se, on se nije sjećao da je bio po tim utjecanju Dakle, ne muči me, kaže, zašto on to rekao? Jer mu govoraše Isus, evo što mu Isus rekao, izađi duše nečisti iz toga čovjeka. Dakle, zapovjedna riječ, zapovjedna riječ, naredba. Tako se vlast sprovodi. Sjećate se Mate 8.9. Ja kažem ide i ode, kažem dođi i dođe ili učini to i on učini. Nema eseja, romana, hvala ti Isuse, televizijskih serija. Zapovjed, zapovjedna riječ. Jer mu govoraše izađi duše nečisti iz toga čovjeka i pitaše ga kako ti je ime i odgovori govoreći legija mi je ime jer nas je mnogo. Hvala tebi Isuse. I zaklinješe ga mnogo da ih ne ša... mnogo, znači njih mnogo, da ih ne šalje iz onoga kraja. U principu bit će da su ga zaklinjali jako puno, vapili su da ih ne šalje iz onog kraja, a on je prema gorju paslo je veliko krdo svinja i svi ga zloduši, zlodusi stadoše zaklinjati govoreći pošalji nas u one svinje da uđemo u njih. To je slika sa plakata kako se svinje utapljaju. Isus im odmah dopusti i kad izađoše nečisti duhovi uđoše u svinje i krdo, a bijaše oko dvije tisuće svinja, jurnu niz obronak u more i podavi se u moru. A oni što su pasli svinje pobjegoše i razglasiše gradom i selima, te ljudi izađoše vidjet što se to dogodilo. Pazi sad ovo, 15. stih. I dođu k Isusu i ugledaju opsjednu toga koji imao legiju, legija između 2000 i 4000 vojnika koji je sjedio i odjeven i pri zdravoj pameti i prestraši se, prestrašiše se. Kaže Kenneth Hagin da je on primijetio kad zli duhovi izađu iz čovjeka da im se promijeni pristup mode, da recimo više ne nose minice i gole trbuhe i dekolte, da je on primijetio kad izađu zli duhove da se, oni, da se ljudi odjenu da više nisu razgoličene to je njegov slobodni prevod ali ja mislim da bi ljudi mogli naučiti od toga dobro evo ja mislim da je dovoljno da iz ova tri slučaja zaključimo na koji način je Isus sprovodio vlast koju je imao koju je onda prenio svoje crkve hvala ti Isuse 
i koju sa crkva ima i to svi vjernici u crkve jer je crkva crkva zbog vjernika ne zbog zgrada ili imena nema ni jedan član Kristovog tijela koji ne može koristiti ime Isusovo a zli duhovi se pokoravaju na ime Isusovo Luka 10, 17 i 20 volimo te Isuse a ne na tvoju frizoru i jer si ti uznapredova, ne znam što, pa si ti nešto strašan sad. I evo da mi vidimo kako je crkva Isusova sprovodila tu vlast, hvala ti Isuse, nakon Isusovog uskrsnuća, kad je on vlast predao crkve. O čemu evo danas slijedi. Dakle, pao je sila Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. U Filipima su bili dijela 16. poglavlje. Čitamo od 16. stiha pa ćemo čitati do 18. stiha. A dogodi se dok smo išli na molitvu da nam dođe u susret neka sluškinja koja je imala duha vračarskoga. Ovo je malo zeznut prijevod, ovo je slobodni prijevod, jer je grčki tekst imala duha pitona. To je grčki tekst, ali to se obično prevodi vračarskog duha i to je isto pogrešan prijevod ovdje, s obzirom da ona proricala budućnost, dakle duha proricanja budućnosti. To nije vračarski duh, to je drugi duh. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse koja je imala duha pitona, ajmo tako, i gatajući donosila veliku zaradu svojim gospodarima. Ova pođe za Pavlom i za nama, te je vikala govoreći, evo ga, opet zao duh zna puno više nego ljudi u crkvi koji u poslanju, pazi ovo. Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega. Oni nam navješćuju put spasenja. Dakle, zli duhovi znaju, hvala ti se Isusa i Isusove sluge. Kasnije u 19. poglavlju kad je onaj zao duh nalema one skevine sinove, jer su oni u ime Isusa kojega Pavle zaziva, ne svoga Isusa kojemu nisu pripadale, htjeli zagnati duha pa ih je duh isprebija. Taj duh je rekao Isusa, znam Pavla, znam ako je stih, i onda ih je nalema, dobro. <laughs> Tako da sam ja naučio iz pisma da zli duhovi poznaju Isusa i njegove. A i znaju ako nisi Isusov. Hvala ti Isuse. A to, a to je činila mnogo da... Pa, ne, ne, pazi, zao duh je vika, ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega. I ako su sluge Boga Svevišnjega, oni nam navješćuju put spasenja. Inače nisu sluge Boga svi višnjega. A to je činila mnogo dana, što tako vikala, zanovjetala, no Pavlu to dodija, pa se okrenu i reče duhu. Ovo je jako važno. Mi se ne borimo protiv ljudi koji mogu biti uvrnuti, već protiv duhova koji vladaju tim ljudima. Mi nemamo vlast nad ljudima, nego nad duhovima. Ljudi su si sami krivi jer su krivom voljom ili krivim životom pokupili te duhove, mi ih možemo osloboditi od duhova, a njima je na volju da se vrate u red. No, uočimo, Pavlu to dodija pa se okrenu i reče duhu, zapovjedam te u ime Isusa Krista izađi iz nje i izađe tog čas, čas. E tako crkva treba, Pavle crkva. Pavle, crkva je dio crkve. Pavle dio Kristovog tijela, jer je crkva. Točno što je Pavle napravio, mi trebamo napraviti. Ovo važi za crkvu. Isuse, kralj se. Samo to. Zapovjedam ti u ime Isusa Krista. To je to. Nema drugog imena. Izađe iz nje. I izađe tog časa, to tako radi. To je zapovjedna rije, komanda ko u vojsce. Ali moraš biti u autoritetu, moraš biti svjestan svog položaja, a većina nisu. 
a većina nisu. Ja sam ovdje donio istu svrhu da vidite kako to funkcionira kod istinskih slugu. To je izvanredna knjiga, on nije pisao knjige. To su ljudi pisali što on govorio. Dvije knjige njegovih propovjede, to je Smith Wigglesworth, njega su nazvali apostol vjere i dobro su ga nazvali, jer je to čudesno očitovanje vjere kod njega. On, evo, kaže jedan oče vidas da ga je sam vidio na svoj oči da je uskrisio 23 mrtva to znači da ima priličnu vjeru jer to ne ide na normalnu vjeru to ide na specijalnu vjeru koja je dar duh i hvala te Isus evo iz jedne zgode iz njegove službe da vidimo kako to radi dakle učimo što je vlast i kako je sprovoditi jer tu vlast imamo ako smo Kristova crkva njegovi učenici ili vjernici ali je većina ne zna koristi jer ne znam ni što imaju ni kako radi je vam zanimljiva ova tema ja mislim da jest jednom sam dakle knjiga na engleskom se zove Ever Increasing Faith po spomenutim drugim solunjanima 1.3 a ovo su preveli vjera koja raste i to je evo čak katolička katoličko izdanje katoličkih karizmatike to preveo svjestan blagoslova kojega je Smith Wigglesworth kao veliki čovjek vjere ostavio cijelom tijelu Kristovom ja mislim da bi mi tako trebali razmišljati bez obzira gdje se podigne istinski sluga ako je od Isusa onda je ono u njemu od Isusa i to je onda blagoslov za sve ja blagoslijam dakle ovo nastojanje evo specifično, jer on je bio protestant ovo iz katoličke crkve ja bi preporučio svima da ovu knjigu nabave, da nauče što istinski vijenik može Smith Wigglesworth je živio u potpunoj pobjede a mi trebamo učiti od onih koji su pobjedile koji su baštinili obećano, a ne od onih koji su u porazu a takvih je većina po Hebrejima 6, 11 i 12, mi trebamo učiti od ovih koji su u pobjede. Jednom sam primio brzo, ja s pozivom, da hitno dođem u mjesto 320 km udaljeno od mog doma. Bilo mi je predaleko, nije mi se putovalo, hvala ti Isuse, pa sam rekao ljudima da nemam vremena. Ne otputovarši onamo, upoznao sam majku i oca slomljenih srdaca. Poveli su me stubama do sobe u kojoj su petorica na podu držala mladu djevojku. Usprko s njezinoj krkoj građi, oni su je jedva uspjevali fizički savladat. Sjećate se, juče sam ova spomenuta mlada žena koju sam spomenuo. Zadnje što sam čuo o njoj je da je četvoro odraslih muškaraca razbacala po sobi. Kad nju preuzme za oduh, njoj se skroz oči za tamne, onako bude crno skroz. Usprko s njezinoj krkoj građi, oni su je jedva uspjevali fizički savladat. Kad sam ušao u sobu, iz njezinih su me oči ugledale sile zla. Ja sam to doživio više puta, a i vi ste imali na prošlom seminaru Osijeku takvu jednu situaciju pred vama, kad sam ja izgonio onog zlog duha gnjeva, se sjećate? Pa je zao duh uzvratio i komunicirao sa mnom i gledao me baš s ovakvim očima. Neki su to vidjeli, neki su samo čuli, a vidjeli ste i oslobođenje. Ali se sjećate toga? Dobro, volimo te Isuse. Usprko s njezinoj krkoj građi, oni su je jedva uspjevali fizički savladat. Kad sam ušao u sobu, iz njezinih su me oči ugledale sile zla, te su mi posluživši se njezinim usnama rekle, mnogo nas je, ne možeš, ne možeš nas otjerat. Hvala te Isus. Rekao, Isus može. A Smith Wigglesworth vam je bio grub čovjek, ne mislim grub prema ženama, nego ima je onaj grubi, on ovako da priča. Jednom su ga dva kvarta dalje čuli kako je zapovjedao, hvala ti Isuse, kraljica ga je čula u kočijama u, u Londonu, kad dok se vozila, čula je da neko se dere dva kvarta, pitala što on je zgonio nekog zlog duha, on je bio baš ono, tako da ja mogu zamisliti kad on kaže, ja ne mogu, Isus može, da to nije bilo moj šapnuo. Dakle, mora biti autoritet. Kaže on, Isus može. Slušaj ovo. Hvala tebi, Isuse. I kaže u ime Isusa Krista, izađi. I 37 duhova. 
je izašlo od kojih je svaki otkrivao svoje ime kako su iz nje izlazile. I nakon ove molitve ona je bila potpuno oslobođena te je napokon mogla primiti svoje dijete. Te se noći nebo spustilo u ovu kuću u kojoj su otac, majka, njihov sin i njegova supruga zajedno slavili Krista zbog njegove beskonačne milosti. Kaže on, ja ne mogu, ali Isus može. Još samo trebaš imati Isusa. Ima jedna zgoda koju Smith Wigglesworth, Hegin je priča da je čuo o Smithu Wigglesworthu, jednom je čekao na autobus u Londonu i došla je žena, spustila se, ako ste bili u Londonu, znate kako to ide, kod njih te kuće i one stepenice i onda je žena sišla i za njom je sišla njezina, bit će pudlica, neki ljubimac i ono oko njezinih nogu i ona kaže, ljubavi ne možeš s mamicom, Moraš doma, domeka, ću ću, a on još više pas oko nogu, zna. Nemoj ljubavi, ovaj put ne možeš s mamicom u grad, a on oko nogu i u to dođe put, sam znači doma! I pas poslije repi, pobjegi na svi tine slod je bio, pobjegi kaže na sad vas, e tako treba s radom! Hvala tebi Isuse! Volimo te Isus, evo imamo mi objavu na temu, evo danas smo se zagrijali, možda ćemo malo duže ostati, ali ja ću poruku dati u cijelosti kako mi dolazi. Imamo iz knjižice Isus, jest krest treća verzija što je knjižica broj 16, preporučio bi je svima kao i seminar u Kutini izvan redne važnosti, imamo poglavlje o Isusovom imenu i vlasti koje imamo, kroz objave nam to objašnjava. Ja ću samo ovaj dio koji nas zanima da mi razumijemo, možete naravno cijelu objavu sami pročitat objava 6.1.6.9 Isusovo ime poražava demona ali ne Isusovo ime da ga izgovaraš ko papiga ili ko što kaže Kenneth Hagin ko zeću šapicu da imaš oko vrata možda radi ne ne mora biti uvjeren kad su Petar i Ivan izagnali kad su Petar i Ivan nisu ništa izagnali nego ozdravili čovjeka pored hramskih vrata zvana divna u trećem poglavlju dijela postotski šesti stih što je uzbunilo cijeli Jeruzalem i došli su k njima dvanesti stih poglavari i sam narod pitat kom vlašću vi ovo činite hvala ti Isuse oni su njima rekli ne nešom našom snagom ili pobožnošću nego u ime Isusa Krista i onda su im rekli da su ga ubili hvala ti Isuse i da je ono skrsno i onda su rekli u 16. stihu, ovo je jako važno, ime, vjera u njegovo ime. Ime, vjera, mora biti vjera pomješana s imenom, je učinila da ovaj čovjek uvijek svi znate stoji pred vama potpuno zdrav. Pazi, vi možete, objava 6.1.6.9, Isusovo ime poražava zloduha, vi možete u moje ime zapovjediti zloduhu da ode i bit ćete oslobođeni od njega. Naglašavam zapovjediti. To je zapovjedna funkcija. To je riječ izgovorena u vlasti. Vi možete u moje ime zapovjedi zloduhu da ode i bit ćete oslobođeni od njega. Vi imate sigurna sredstva u imenu vašeg gospodara i spasitelja koje je ako se izgovara sa potpunom vjerom. Ime, vjera, zabilježite dijela 3.16. Ime, vjera, ime, vjera. Mora biti vjera, pomješana s imenom. Imate sigurna sredstva u imenu vaše gospodara i spasitelja koje je, ako se izgovara sa potpunom vjerom, izuzetno moćno proti svih zlih sila koje vas obsjedaju na poduke onoga koji je moj protivnik, Sotona. Oni će vas morat napustit, ako im se suprotstavite snagom moga imena. Morat ćeš malo možda provesti jedno vrijeme u pismu, razmišljajući o stihovima koji govori o imenu Isusovom i koja je to snaga u njegovom imenu. Pa onda o Isusovom djelovanju, da razumiješ što je činio Isus i što ti možeš činiti po njegovom imenu.
Oni će vas morat napustit ako im se suprotstavite sa snagom moga imena jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni. Ne tebe, nego ime. Ovo morate hvalati i se usvojiti, inače nema pobjede u životu. A ne ide na ovo, ja sam čuo od Lorenza, ne, moraš provesti vrijeme, moraš promišljat, moraš molit, pa ti on to mora oživit, pa onda moraš prakticirat, pa onda radi. A ne, ja sam čuo, super, mi se sviđa i to je to, tako ne ide, tako bi najradije svi, ali to vam ne ide tako. Dakle, uočite, ovo je važna objava, pogotovo ova dva odlomka koja sam ja izdvojio. Oni će vas morat napustit ako im se suprotstavite sa snagom moga imena, jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni. I zadnji odlomak, znate da mi volimo prvi i zadnji dio objave. Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, govori o tlačenjima, bilo da mi imamo, bilo da ima netko drugi, s time kad mi imamo nema prepreke, kad imamo vjeru, kad, drugi, kad je druga osoba potlačena, prepreka je njegova vjera ili nevjera, to morate znati, kad je druga osoba, e onda njegova vjera stupa na snagu, ne možeš proti njegove vjere. Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, pazi ovo, ime Isusovo, ime Isusovo, ne ti, čini čuda, ako je izgovoreno sa vrlo dubokom vjerom. Jer na taj način vi zazivate mene samoga, kaže otac, vašeg Boga i oca od vječnosti. Ti moraš stati razmisliti čije si ime zazva. Odmah su ti vrazi mali ko hvala te Isuse, male bube. Ako ne znaš koje si ime zazva, veliki su ko divovi. Ste razumjeli? Hvala tebe Isuse, jer na taj način mi, vi zazivate mene samoga, vašeg Boga i Oca od vječnosti, koji doista neće dopustiti da padnete žrtvom onome sa kojim se on bori za vaše duše, pazi, ako me vaše duše žele dohvatiti vašom slobodnom voljom. Hvala te Isuse. Kad se Kenned Heginu Isus objavio 52. To je bila druga, ja mislim, vizija koju ima. Isus mu se ukazao i učio ga je, sat i po vremena ga je učio, o zlim duhovima, samom džavlu i na koji način se odnositi prema njima i na koji način sprovoditi vlast koju imamo u Kristu Isusu. S obzirom da je to najjače učenje u crkve na... na, na Hvala ti Isus, na temu vjernikovog autoriteta ili vlasti u imenu Isusa Krista, s obzirom da je Kenneth Hagin jedan od rijetkih u cijeloj crkvi, znači u svim crkvama, koji su živjeli pobjedničko, triumfalno kršćanstvo na jednoj zavidnoj razine, ja svima koji slušaju ovdje i svima koji će slušat, preporučam da nabave knjigu Kenneth Hagina vjernikov autoritet i još bolje ako znaju engleski da poslušaju tri propovjedi na tu temu, Hvala ti Isuse, a mi evo radimo na njihovim titlovima, mislim da je jedinica već gotova, bit će uskoro i dvojka i trojka, ja vjerujem. Dakle, ja vam ne mogu toplije to preporučiti, a isto tako u njegovoj knjizi ime Isusova imamo dijelove koji su jako važni na tu temu, ja ću nešto važno pročitati, volimo te Isuse, ali bih htio prvo reći ovo što tamo i piše, a ja znam jer sam više puta čuo njega. I tako Isus se njemu pokazao i sad on vidi Isusa, duhovne oči su mu otvorene, ti si kralj Isusa. I sad Isus njemu priča. I normalno on zna da je to važno što mu Isus govori, jer ga podučava onome što piše u pismo, on puno toga još nije znao. I meni je drago da je Kenneth Hagin uvijek bio iskren, on bi priznao, ja to nisam znao, ja sam bio krivo podučen, to sam preuzeo od ove od one crkve, takvu tradiciju, oni su ukrivo, mozak im je ispran, hvala ti Isuse, a nisu novozavjetno podučeni. I tako je Isus njemu govorio i od jedan put se zamaglilo, pojavio se dim i zao duh se pojavio, nalik na malog babuna, majmuna. 
Demon se pojavio. I kako se demon pojavio i dim oko njega, ko dimna zavjesa, Isus se izgubio iza tog dima i od jedan put se Isusov glas više nije toliko čuo, jer je taj babun, mali demon, radio, valda, kolute naprijed, nazad i skričao je. U jako stravično kričućem glasu bi on govorio jekete, 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 jek. Što je prilično iritantno i kad ja govorim, možeš misliti kad zao duh to govori. I sad zamislite scenu, Kenneth Hagin stoji, Isus je tamo, zna da mu nešto važno govori, pojavi se dimna zavjesa, taj babun, demon ga tu nervira, i sad Kenneth Hagin kaže, ko mi traljeska palma meni misli, prolazi glas, zar Isus ne zna da ja ovo moram čut, da je ovo meni važno, zar on ne zna, zašto on ne otjera ovog zlog duha? A ovaj dalje, jekete, jekete, puno, puno, da ti se ježi koža takvim glasom i jekete, 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 jeki tako skače pred njime i radi mu pritisak i ovaj ne vidi i ne čuje Isusa i on ono, pa dobro Isusa, znam što zar ne znaš da ja ovo moram čut i više nasekiran, kaže u ime Isusa Krista hvala ti Isuse što je rekao, ne znam, ono, umukni i ovaj kad je to rekao na pod čoveče padne sve se raščisti, nestane dini ponove moga čuti Isusa, a ovaj na podu ko mali psić koga su istukli se uvija i skriča. On je rekao ime Isusa Krista umukne zapovjedna molita. I ovaj pao na pod. Pazi sad ovo. Čekaj, ne, neću još sjesti. I kad je situacija se raščistila, Kaže njemu Isus, da ti nisi nešto učinio s ovim zlim duhom, ja ne bi mogao. Kaže Kenneth Hagin, ja, nisam te čuo sigurno. Rekao si da, da ja nisam učinio nešto s ovim zlim duhom, ti ne bi mogao. Ne, ti ne bi htio. Ne, kaže Isus, ja sam rekao da ti nisi nešto učinio s ovim zlim duhom, ja ne bi mogao. Mora biti da te ne čujem dobro. Vidim te dobro, ali ne čujem te. Ti si sigurno rekao da ja nisam nešto učinio s ovim zlim duhom. Ti ne bih htio. A Isus oštrim glasom. Još je bilo dva puta, nema veze, četvrti put ne rekao. Kaže, vidio sam u iskre iz očiju. Kaže, ne, ja sam rekao da ti nisi učinio nešto, ja ne bi mogao. Kaže, Kenneth Hagin, ja to tebe ne vjerujem. Ja prvi put čujem ovako nešto i bez obzira što ja tebe vidim, hvala ti se i čujem, ne vjerujem nikakvoj vizi i pojavi, ti ćeš to meni mora dokaza po svetom pismu. I budući da smo mi u novom zavjetu, po novom zavjetu. I kako pismo kaže, to je Mateo 18.16, najmanje dva ili tri svjedoka. Kaže, vi mislite da se Isus nasekira? Nasmijao se slatko. Kaže, da će ti četiri. Isus mu je rekao, dok anđel s neba ne siđe i ne zaveže Sotonu za tisuću godina, to je otkrovenje 22.3, sve što je trebalo biti učinjeno na zemlji je bilo učinjeno za vraga, što se tiče vraga. Ja sam svoju vlast dao crkve. I ni jedna molitva upućena meni ili Bogu Ocu nema nikakve koriste, gubitak je vremena. Vjernici moraju sprovoditi vlast koja im je dana. Kaže Kenneth Hagin, ja sam potrošio puno vremena. Jer ja sam to baš nakon toga obraća pažnju i točno to ljudi čini. Moli se Isusa da ih oslobodi od tlačenja. Ovisnosti ili bilo čega drugoga. I ništa se ne događa. Imaju vlast moraju sprovoditi vlast. I onda mu Isus dao četiri svjedočanstva, četiri svjedoka iz pisma, koja, novog zavjeta, koja jasno pokazuju da vjernici imaju vlast i da je na njima koristit vlast. I rekao mu je da nigdje u novom zavjetu nema primjera da su vjernici molili Boga i Oca ili Isusa da oni nešto učine u vezi zlih duhova na nama je učinit. 
I onda je naveo Mateja 28.18, pa onda do 20, gdje kaže da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. I onda je rekao, čim sam ja to rekao, ja sam odmah delegirao tu vlast svojim učenicima i rekao, idete. Koju vlast? Svu vlast koju ja imam. Sljedeći primjer je isto samo iz Marka 16.17 gdje čitam u moje ime izgonit će zle duhove. Isus je rekao Kenneth Heginu ne bi ih mogli izgoniti da nema vlast. Onda je Fežanima 4.27 kaže ne dajte prostora džavlu. To je rečeno vjernicima da nemaju vlast ne bi mogao reći ne dajte mu prostora to bi bilo izlišno. Oni mogu ograničiti vraga u njegovom djelovanju. I naveo mu je prvu Petrovu 5.8, hvala ti Isuse i 5.9 gdje čitamo da Sotona ide uokolo kao riđući lav, gleda koga da prožme, gleda koga da proždre i onda mu je rekao hvala tebi Isuse. Da deveti stik čita, vi mu se oduprite snažne uvjere, da nemaju vlast ne bi mu se mogli oduprite. I isto tako je naveo, pardon, on je spojio Mateja i Marka kao jedno, jer je to ista situacija. Ista je situacija na kraju Isusove službe, uskrsnuće i odlazak, znači spojio je Mateja i spojio je Marka, ovo što sam ja rekao kao dva. I onda je naveo Jakovljevu 4.7 gdje čitam, hvala ti Isuse, kaže podložite se Bogu i vi se oduprite džavlu i on će od vas pobjeći glavom bez obzira. Vi se oduprite džavlu i džavao će od vas pobjeći. I kaže Hegin Isuse, oprosti mom neznanju. Ja sam se oholio da znam sve to pismo Novog Zaveta, pročitao sam ga 150 puta. Na kraju ništa ne znam, kaže on, Isus ima još puno toga što ti ne znaš tamo. I ja sam izdvojio jedno zgodu, bih vam htio pročitati, ili dvije iz sve to pisma, hvala ti Isuse. Jednu zgodu, hvala ti Isuse. Da vidite jednu zanimljivu stvar. I kad se Isus tako Kenneth Hagin ukazao, još mu je rekao, od dana današnjeg ćeš ti, kad budeš u duhu, dijelovat u daru koji se u mojoj riječi naziva, to su prvi korinčanima 12.10, dar razlučivanja duhova. I sad crkva obično misli da je to procjena stanja druge osobe i tako. Ne, to su oči otvorene u duhovni svijet da vidiš Isusa vraga, zle duhove ili anđele. Dar razlučivanja ili promatranja duhova. I evo jedna zgoda iz Kenneth Heginove službe, ali ima jedna važna stvar koju bi vam htio naglasi, pa ćemo tu završiti. Kaže, poslije nekog vremena iz knjige ime Isusova, poslije nekog vremena držao sam skup u Pueblu, Kolorado. Jedan je čovjek došao u red gdje smo polagali ruke na bolesne. Rekao mi je da je nervozan i da ne može spavat. Njegova žena mi je poslije rekla da je imao mentalnih ili psihičkih problema i da je već šest mjeseci bio nesposoban za rad. Doktori su joj rekli da će ga u sljedećem koraku nužno morat smjestiti u državnu mentalnu instituciju, znači na psihijatriju. Položio sam ruke na njega i molio za njegovo ozdravljenje, da se njegovi živci izliječe i da može spavat. Tad sam otišao moli za sljedeću osobu u redu, znači kao što su čekali. Nastavio sam služiti još četiri ili pet osoba i prošlo je oko deset minuta od kad je taj čovjek otišao nazad na svoje mjesto, hvala te Isuse, koje je bilo meni s desna. Dogodilo se da sam bacio pogled u njegovom smjeru i dok su mi oči bile širom otvorene, Bog mi je dozvolio da pogledam u kraljevstvo duha. Znači, otvorile su mu se oči u duhovni svijet. To je dakle dar razlikovanja ili razlučivanja ili promatranja duhova. Vidio sam demona kako sjedi na njegovom desnom ramenu. Sličio je na malog majmuna, rukama mu je obuhvaćao glavu. Shvatio sam što nije u redu s čovjekom i rekao sam mu vrati se ovdje. Dok je hodao prema gore, mogao sam vidjeti demona kako sjedi na njegovom ramenu, tako jasno kao što sam mogao vidjeti tog čovjeka. Rekao sam demonu, mora ćeš otići. On je kazao, znam to, znam da ću morat ako mi tako kažeš. 
Pazi, on se ne pokorava Kenneth Hegenu. On se mora podložiti. Hoće, neće. Imenu Isusa. Znam, znam da ću morat ako mi tako kažeš. Rekao sam u ime, u ime gospodara Isusa Krista napusti um i tijelo ovog čovjeka sad. To je zapovjedna molitva. To je riječ izgovorena u vlaste. Vidio sam kako je pao sa čovjekovog ramena, dolje na pod, ležao je tamo cmizdreći, cvileći i tresući se. Isto kao i onaj demon koji se stavio između njega Isusa kad je Kenneth Hagin prvi put to čuo. Pazi. Rekao sam napusti ne samo njegovo tijelo, već i ovaj kraj. I strčao je na sporedna vrata. Čovjek je podigao ruke i počeo slaviti Boga. Njegovo lice je zasjalo. I tad je rekao, bez da je znao što sam ja vidio, dok mu, je, dok mu to poslije nisam ispričao, čini mi se kao da sam imao željezne okove oko moje glave koji su samo popucale. Slobodan sam, slobodan. To ono kad se osjetite lakšima, kad vam pritisak nestane, to vam je zbog toga što se duh makne. Nekad se makne samo na riječ, neka zbog molitve, čisto da znate. Kaže, slobodan sam, slobodan sam. Vidio sam ga 16 godina kasnije i još uvijek je bio slobodan. Hvala ti Isus. Pazi, ovo je važno, ovo sam vam htio reći. Kad bi mi gospod dozvolio uvidu duhovno kraljestvo, pazi, zbog ovog sam htio, ja sam htio da s ovim odema, baš svaki put su se ti duhovi tresli i trzali, kad? Na ime Isusova. Ali to se uvijek događa. Bez obzira vidim li ja to ili ne, jer poznajem autoritet Isusovog imena. Kad god bi mi dozvolio da vidim u duhovni svijet i nakon izgovorene zapovjedne molitve, oni bi uvijek pali, uvijek bi skvičali, cičali, trzali. Sada sam ga čuo, Kenneth Hegina kad to govori. A on kaže, to se događa uvijek, vidio ja to ili ne, jer se oči otvaraju ponekad kako duh hoće, ne kako mi hoćemo. Prvim Korinčanima 12, jedan sve to čini, jedan te isti duh koji daje svima kako on hoće, što očitovanje, od kojih je jedno, dar razlučivanja dugova, duhova. I bez obzira vidim li ja to ili ne, to se uvijek događa jer poznajem autoritet Isusovog imena. A mogu govoriti džavlom i bez da ga vidim, baš kao što mogu razgovarati s Bogom bez da ga vidim. O Isuse moj, ako ova istina ikad osmane u našim srcima, kao vjernicima, život će nam se promijeniti. E, ja bih htio da se život promijeni vjernicima. To ime nam pripada i džavao je uplašen od nas. E to mi moramo razumjeti. Da kad mi ime Isusova zazivamo, mi zazivamo sve moguće koji ga je porazio. Hebrejima 2.14 kaže lišio sve danje učinkovitosti, obez, obezvrijedio, poništio, dokončao. I evo je nas goda, hvala ti Isuse, osoba je pala u duhu sad tijekom molitve u Zagrebu na seminaru, ja ću vam točno objasniti kako je pala u duhu, nisam ja nju lupio pa je pala, ja sam stavio ruku pored ovako negdje pored i ja sam rekao Isus je tu, Isus te ljubi, znači on je odletio. On može past ovako, ali kad ga pogodi onda ljudi lete ovako, znači može past ovako, znate ljudi padnu ovako. A ovo je bilo ko da je odletio, ja ga nisam tak. I onda je bio dosta dugo u duhu i kaže ovako, ja sam najprije molio za bolesne sa pomoćnicom, a onda sam blagostljivljao sve ljude. Kaže, sinoć dok si molio sa stelom za potrebe, te vidio sam u duhu anđele kako se urađuju, pružaju ruke u tijela ljudi, dodiruju i prenose silu u deformirane dijelove ljudi, Njeguju ljude, ljube i grle ljude, poljevaju vodom. S neba se često spuštala jaka svjetlost i širila u svim pravcima. Vidio sam i zle duhove u raznim oblicima, čupavih životinja kako izlaze iz ljudi dok se tako zapovjedio. Jedan se htio vratiti u osobu, ali ja, Andžos, vidio sam i zle duhove u raznim oblicima čupavih životinja kako izlaze iz ljudi dok se tako zapovjedio. Ja sam zapovjedio da izlaze. 
Jedan se htio vratiti u osobu, ali Anđo je stao s nogom na njegov rep i nije mu da. Zove koji nisu čuli, Anđo je stao na njegov rep i nije mu dao. Jaki zli duh je otišao iz osobe kad si molio, pa mnoštvo nako njega. Taj duh je morao ići, ali nije bio poput svih do sad. Ponosno je lagano odlazio. Tako da vjerujem da ta žena zasigurno osjeća razliku živjet bez takvog zlog duha. Hvala Isusu što potvrđuje znamenjima i čudesima. Hvala ti, Lorenz, Isus je ponosan na tebe što te ima, a ja sam mu zahvalan što te podiga. Volimo te, Isuse, i hvala ti se, ovaj jaki zao duh se obično zove vratar. Jer onaj opsjednuti iz gadarenskog kraja bio opsjednut sa jednim duhom. Isus se samo jednom duhu obratio i kad je tog duha otjera slomio mu moć, onda su svi drugi izašli koji su ušli nakon što ovaj otvorio vrata. Ali o tome ćemo drugom prilikom. Ostanite uključeni. Ovo zrače najbolje tek dolazi. Hvala ti Isuse na ovoj riječi. Ne znam za vas, mene je blagoslovilo, razveselilo. Volimo život u pobjedu u ime Isusa Hrista. Amen! Amen!